ஹாய் வியூஸ் வெல்கம் டு கேவி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கருவேப்பில் குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கருவேப்பில் ஒரு கப் உளுந்து துவரம்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் வரமிளகா ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு கடுகு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சிலேருந்து இருபது எடுத்துக்கோங்க உப்பு புளி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெயை ஊற்றி அது சூடானதுக்கப்புறம் அதில் துவரம் பருப்பை ஆட் பண்ணுங்க அதோட எடுத்து வச்சுருக்க வரமிளகா மிளகு இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க காரம் கம்மியாக வேணுங்கிறவங்க ஒன்று ஒரு ஒரு வரமிளகா போட்டுக்கிட்டால் போதும் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறத ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கிறோம் அது கூட கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்க புளி உப்பு கொஞ்சம் போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி அது சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு ஆட் பண்ணுங்க கடுகு வெடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுங்க கடுகு இப்போ வெடிச்சிட்ருக்கு நம்ம பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டோம் எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டே உப்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அதனால் கம்மியாக உப்பு போட்டால் போதும் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கருவேப்பிலை சாப்பிட்றதுனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் கருவேப்பிலை சாப்பிட்றதுனால முடி நல்லா வளரும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தால் சீக்கிரம் சரியாகும் ரத்த சோக நோய் இருந்ததுன்னா குணமாகி ரத்தம் நல்லா ஓடும் குமட்டலுக்கு சரியான ஒரு மருந்து கருவேப்பில் தோல் நோய்கள் சரியாகும் கண் பார்வையும் ரொம்ப சரியாகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க அதிகமாக வைக்க வேண்டாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது பிளைன் ஒயிட் ரைஸ் கூட சாப்பிட்ட சைட் டிஷ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை